Hello guys, magandang uh, gabi sa inyong lahat. It's already late Wednesday evening. Uh, dito po ang ating Tagalog version ng ating weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Disyembre 21 hanggang May 3, 2022. And uh, ito po ay uh, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. By the way, bago tayo mag-umpisa, na yun po ay mas mahaba na po ang gabi kaysa araw. Ayan po, tinatawag natin solstice. And today marks the winter solstice sa hilagang hemisphere ng ating uh, mundo. So, it's winter time. So, expect uh, maraming mga uh, surges of monsoon that will bring cooler temperatures across our nation. And uh, looks like we have another one approaching. Actually, within the next uh, 24 hours, Uh, hmm, Thursday uh, noontime or evening we might be experiencing again a very light rainfall occasional rainfall brought about by the another surge of the northeast monsoon and another shear line and uh, the difference between this shear line and the last shear line it might produce just a little bit of rain but again ganyan sinasabi ko baka po underestimated naman po ng mga models kasi nung uh, dumaan yung last time, yellow dito sa atin, green, and uh, actual pa lang, red yung uh, kulay dapat, which means more rainfall. So, yan po ang pinapakita. So, maganda po tayo kahit na sabi natin saglit lang, magbibigay din ito mga paulan. But uh, we hope and pray na itong shear line na dakating ay hindi masyadong uh, mabigat ang ulan. Okay? But, I'm always here. We are going to give you the very latest. It's a bagong surge ng amihan. Okay? And uh, so, by tomorrow, December 22, mag-pick up na yung wind at lalo pang lalakas yan pagdating ng uh, Noche Buena hanggang December uh, 25 or Christmas Day. So, ito po yung ating graph set. Ginawa natin uh, uh, kanina. At kita po natin yung amihan. Uh, afektado na po ang buong uh, dagat China at dagat Pilipina, West Philippine Sea. At uh, mayroon pong uh, surface trough po dito. Uh, nagbibigay ng mga paulan sa Visayas, Mindanao, Sulu, Alcapelago at Palawan. At bagong shear line, nag-form po dito sa may uh, North Philippine Sea. Afektado po ang Cagayan Valley. And later, ang buong Eastern Luzon. Kasama na rin po ang Kabikulan within the next 24 hours. So, we expect another uh, cooler weather ahead. Dahil medyo mainit na yun, okay? So, temporary lang po yan. And, dito po sa labas ng ating bansa, meron tayong nakitang bagong low pressure. Ito po si 94W. But, ang good news, ito po ay magtitingala ang kanyang pagkilos pa north-northwest. At dada dadaan malapit west of Guam bilang isang LPA. Hindi naman po siya inaasahan magiging bagyo. But, still, babantayan natin itong system na ito. Ang uh, pinaka-importanteng effect sa Pilipinas in the next uh, few days hanggang uh, after Christmas ay itong amihan na magbibigay po ng mga ulan sa silang bahagi po ng ating bansa. Okay, kaya tutok tayo dito. At ito po yung ating fast animation. So, nakita po ninyo ang mga kaulapan ng surface trough dito sa may Visayas at Mindanao. Ito po yung LPA. At uh, yan po yung shear line. Ito po yung shear line. So, in the next 24 hours, baka Nakakonect na po yan from Bicol region pa ganito. So, malalaan po natin kung ano magiging effect po niyan. Kung mas mataas o mababa. Let's hope and pray, mas mababa na yon ang bagong surge ng amihan together with this shear line. Okay? And zoom in sa animation. So, nakikita po ninyo dito using infrared itong uh, mga uh, low level clouds nimbus status And na po, we're marching down towards the Bicol region. So, we expect some wet weather in the next 24 to 48 hours. Samantala, ito po yung ating wind forecast for the next uh, 3 days. So, uh, bukas po ng uh, hapon, Webes, December 22. Yan na po ang surge ng Amihan sa may coastal waters po ng Bicol region. At sa Friday, ito po mag... Uh, Expand na po sa buong Kabikulan hanggang dito sa may uh, Romblon, uh, northern portions in Sulu, Archipelago, at northern Panay. So, we expect that. At sa Noche Buena, lalo pang lalakas yung Amihan, bababa po dito sa may uh, Visayas, 
And uh, mag-enjoy po tayo sa malabig na panahon Mga katipid po sa aircons Okay And the Sunday, December 25 Christmas Day is Still, we are experiencing some surge of the Amian Winds of 30 to 60 kph expected Halos sa uh, buong Pilipinas ay covered Except itong Mindanao So itong Amian ay medyo malakas po yan Ito yung rainfall accumulation So nakita po ninyo Hindi mm, masyado din sa Korean Valley But Bicol, Polo Visayas, Palawan Kasama at Mindanao Ay may mga ulan Tulot po ng shear line So ito po yung shear line Nagkita po natin okay? And uh, hopefully hindi masyado mamigat ang ulan At bago tayo magpaalam Ito yung Global Tropics Hazards Outlook Ang Climate Prediction Center ng US Week 2 hanggang week 3 po ito so, uh, on week 2, valid December 28 hanggang December 3, inasan po natin magkakaroon ng uh, more than 20% probability ng isang bagyo na mag-form either sa West Philippine Sea or East Philippine Sea but mukhang malabo pa as of this time. Uh, at uh, patuloy pa rin yung above average rainfall sa ating bansa dahil po sa uh, La Nina. So, so, nasa more than 50% ang probability nitong above average rainfall sa Pilipinas and on week 3 valid January 4 to January 10 patuloy pa rin yung above average rainfall sa ating bansa magiging mas frequent po sa may Bicol, Visayas at Palawan o may Maropa uh, which is uh, nasa around uh, more than 65% um, probability ng matataas na ulan o mas mataas na uh, precipitation okay so yan po ang ating latest na yung uh, late evening of Wednesday December 21 Mula sa Typhoon 2000 Ito si Mike Padre Huwag papaalam Magingan po tayong lahat Bahas tag Wedderweiser At maraming salamat po Sa pagpanood nyo sa aking channel